amigos televidentes, nos encontramos acá en el sector de Arraiján, eh, precisamente donde estudiantes y padres de familia del Instituto Tecnológico Fernando del Estep eh, cerraron la vía interamericana por espacio de 30 minutos y esto a la altura del puente peatonal aquí en toda la entrada al Arraiján. Este cierre es debido a que la escuela no estará lista para iniciar las clases este lunes 5 de marzo, ya que la empresa que se encuentra realizando los trabajos de reparación no ha terminado y según pues, los padres de familia, esta obra está atrasada por el poco personal que mantiene la empresa en este lugar. Eh, otra de las preocupaciones es que los estudiantes graduandos eh, pues, eh, terminarán los estudios o empezarán los estudios recibiendo las clases por medio de módulos, al igual que los demás estudiantes, y esta es la preocupación que ellos tienen, pues que sus hijos no vayan eh, preparados para eh, pues, eh, finalizar este año. Eh, aduce la comunidad educativa que el año pasado el presidente Juan Carlos Varela les prometió que este plantel estaría listo para el lunes 5 de marzo con una remodelación por un valor de 8 millones de dólares, esto pues según los padres de familia y hasta el momento esto no se ha dado, incluso ellos manifiestan que estas construcciones no tienen el, el valor que ellos eh, pues están eh, plasmando eh, porque no ven esa modificación y esa reestructuración de la escuela como tal. Al lugar de la protesta, eh, pues podemos mencionar que llegaron las unidades antimotines para re retirar pues, a los manifestantes que mantenían la vía principal totalmente cerrada, ambas vías hacia el interior de la República, y pues los carros también que van hacia la ciudad, estaban la, las cuatro vías, los cuatro paños cerrados. Podemos mencionar que este, este colegio alberga una matrícula de unos 2.200 estudiantes y los padres de familia comentaron pues, que estos acudidos eh, no descartarán protestas para este lunes en si no le tienen esta eh, escuela terminada. Escuchemos lo que nos decían. Yo como madre preocupada y responsable le exijo a las autoridades que así como vinieron a decirnos que nos iban a hacer el colegio nuevo para nuestros futuros estudiantes, que hoy también se presenten en el colegio, a ver, donde hay pocas personas, cinco trabajadores, no hay ninguna autoridad de donde nos den respuesta que el día 5 los alumnos van a empezar clases. El, la ministra de Educación dice que todos los colegios están listos. Es mentira, nosotros el 20 dice que empiezan a retirar módulos. Los alumnos no van a aprender por módulos. Yo estoy muy preocupada porque un niño de quinto año con módulo no va a aprender. Utilizable. Exacto. Y hoy día el colegio está inutilizable. La compañía en vez de hacer mejoras, lo que ha hecho es destruir el colegio. Nosotros exigimos que en los próximos días que restan, en los seis días que le restan, para entrar a, al periodo escolar, que la compañía, si no tiene la capacidad solvente o no tiene la capacidad técnica para resolver el problema, que nos entregue el próximo viernes el colegio como se lo entregamos para que nuestros estudiantes puedan iniciar en sus aulas con los abanicos que tenían, con los aires que tenían y con todo el material que teníamos que la compañía lo ha destruido. Salomón Espinosa. Esta escuela se mantiene... Esta, esta escuela se mantiene eh, completamente desmantelada. Eh, hasta el momento, pues, se mantienen eh, pocos trabajadores en esta escuela tratando, pues, de terminar esta construcción antes de este lunes 5 de marzo. Podemos mencionar que al lugar se presentó el diputado Paco Soto intentando mediar con los padres de familia, el cual fue abuchado por la multitud y, pues, no pudo eh, llegar a alguna conclusión con estos padres de familia. Ellos esperan alguna respuesta por parte de las autoridades lo más pronto posible. De lo contrario, este lunes 5 dice que van a estar con sus acudidos cerrando la vía interamericana para solicitar a la, a, al, al MEDUCA que tome cartas en el asunto. El informe que tengo, soy Ángelo Roberto, Next Noticias.